தமிழ் மக்கள் அனைவரும் மீதும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாக பிரார்த்திக்கிறேன் நேற்று போட்ட வீடியோ நே கதை போட்டு அடிச்சுட்டு எடிட் பண்ணிட்டீங்களா மறுபடியும் போடுவேன் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் நான் அதிகமாக விரும்பக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நிறைய பேர் மெசஞ்சரில் இல்லை பர்சனலாக கால் பண்ணி நாம் தமிழ் கட்சிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நம்ம வந்து அப்படி இப்படி இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப உஷாராக இருங்க ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அங்கெல்லாம் இருக்காதிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பிரச்சாரமாக பண்ணிங்க சரி இவ்வளோ சொன்னதுக்கப்புறமும் நம்ம அந்த கட்சியில் பயணிக்கணுமா அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்புறமாட்டு சரி அந்த கட்சியை விட்டு நம்ம வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன் ஆனால் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடங்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ நம்ம வந்து நாம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த கட்சியை திடீர்னு சப்போர்ட் பண்ணாமல் அதில் வந்து லெஃப்ட் ஆகி இன்னொரு கட்சிக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அதை விட இந்த கட்சிங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வருகணும் அப்படி தானே அப்போ எங்களுக்கும் சில கோரிக்கைகள்லாம் இருக்குது இப்போ நாம் தமிழ் கட்சியில் வந்துட்டு பயணிக்கிற முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து நாம் தமிழ் கட்சியை விட்டு நாங்கள் வெளியே வந்துடுறோம் ஆனால் நீங்கள் எங்களை கூட்டிகிட்டு எந்த கட்சிக்கு போகிறீங்க உங்களோட கட்சியின் கொள்கை என்ன அந்த கொள்கை வந்து எங்களோட நாங்களும் சில கோட்பாடுலாம் வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு ஒத்து வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அப்படி நாம் தமிழ் கட்சியை விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் முக்கியமாக அந்த வாழ்க ஒழிய கோஷம் வந்துட்டு போட முடியாது அதாவது தனிநபர் புகழ் பாடுறது வந்துட்டு முடியாது ஓகேவா அப்புறம் அந்த மது கடைகளை அதாவது இந்த ட்ரக் ஃபேக்ட்ரி ட்ரக் ப்ரோ ப்ராடக்ட் பண்ணுற கம்பெனிஸை வந்து வச்சுருக்கிற எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி கூடையும் கூட்டணி வைக்கக்கூடாது அந்த கட்சிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் கூடாது அப்புறம் இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து மண்கடத்தல் பண்ணி வர இந்த கொலை திருட்டு பெண் வழக்கு பாலியல் வழக்கில் இருக்கக்கூடிய அதாவது என்ன குற்றப்பின்னணி உள்ளவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த எந்த காலத்துலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இந்த ஜாதி மத அரசியல் எந்த இடத்துல எந்த ஜாதிக்காரன் அதிகமாக இருக்கான் எந்த இடத்துல எந்த மத மதம் உள்ளவன் அதிகமாக இருக்காங்கிறத பார்த்து நல்ல அடிப்படை தகுதிகள் இருந்தாலும் அந்த மதம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அவனை தவிர்த்துட்டு எங்கள் பெரும்பான்மை எந்த மதம் ஜாதி இருக்கோ அந்த அவங்கள வந்துட்டு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்கள வந்துட்டு இருக்க வைக்க கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுற கட்சி கூட நம்ம இருக்க முடியாது இது வந்து ஜாதி மதத்தை வந்துட்டு வளர்த்து விடுறதுக்கு உண்டான கட்சியாக தான் இருக்கும் இந்த கொள்கை வந்துட்டு அப்புறம் அந்த ஓட்டுக்கு வந்துட்டு பணம் கொடுக்குற கட்சிக்கு வந்து எங்களை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது இந்த ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குறது அது போக வந்து சலுகைகள் அறிவிக்கிறது இந்த மாதிரியான கட்சிகளுக்கு வந்து நீங்கள் எங்களை கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது ஓகே இதை தவிர்த்து சில உத்தரவாதங்களும் அந்த கட்சி வந்து வச்சுருக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மருத்துவம் கல்வி சுத்தமான குடிநீர் இது வந்து எந்த க கட்சிக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இது அரசே எடுத்து நடத்தும் அரசு இது மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கணுங்கிற உத்தரவாதத்தை கொடுக்கணும் அப்புறம் ரெண்டாவது மதுவை வந்து தடை பண்ணணும் மதுவை தடை பண்ணுவோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அப்படின்னு அந்த கட்சி நீங்கள் நீங்கள் எங்களை எந்த கட்சிக்கு வேறு கட்சிக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களோ இல்லை வேறு எந்த கட்சிக்கு நீங்கள் எங்களை இன்வால்வ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கட்சி வந்து இந்த மதுவை நாங்கள் தடை பண்ணுறோன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மகளிருக்கு வந்துட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நாம் தமிழ் கட்சி வந்துட்டு கொடுக்குது இப்போ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்க வேண்டாம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து பெண்களுக்கு வந்துட்டு இடஒதுக்கீடு கொஞ்சம் கேண்டிடேட் அதாவது அரசியலில் கொடுக்கணும் முப்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அந்த கட்சி வந்து கொடுக்குற கட்சியாக இருக்கணும் இதை நீங்கள் அவங்க வந்து கோரிக்கையாக வைக்கணும் இது இப்போ இதெல்லாம் தவிர்த்து நான் ஒரு முஸ்லீம் அப்படி தானே என்னென்னா நான் ஒரு முஸ்லீம் ஓரிரை வணங்கக்கூடியவன் இந்த ஓரிரை கோட்பாடு வரலாம் எனக்குன்னு தனியாக என்னோடய சமயத்துக்குன்னு சில கோரிக்கைகள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இந்த நோம்பு டயத்தில் வந்துட்டு நோம்பு கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் பக்கத்தில் ஒரு கந்து அழகாக முக்காடு கடை போட்டுட்டு ஹதீஸை தப்பு தப்பாக பேசிட்டு அந்த இடத்த விட்டு பாயின்னு சொல்லிட்டு கம்மி போகிற பஞ்சாயத்து அப்புறம் அந்த ஹஜ்ஜுக்கு மானியம் கொடுக்குறது நோம்பு டயத்தில் அரிசி கொடுக்குற எந்த வியாபாரமெல்லாம் ஆகாது அதாவது இஸ்லாமியர்களுக்கு இந்த நாட்டில் அடிப்படை தேவை தவிர்த்து ரொம்ப முக்கியமான தேவைகளாக நாங்கள் கருதுறது வந்துட்டு ஒன்று சிறைவாசிகள் விடுதலை பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சிறைவாசிகளை வந்துட்டு பொது மன்னிப்பில் வெளிவிடணும் ஓகேவா ரெண்டாவது வக்பு சொத்துக்களை மீட்டு ஏழைகளுக்கு பகிர
அஜ்மானியும் தேவையில்லை ஓகே சிறுவாசிகள் விடுதலை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒன் இடஒதுக்கீடு இப்போ இருக்கிற இடஒ இடஒதுக்கீட்டை தவிர கூட்டி அதாவது பத்து படிப்புலையும் அது கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் ஒதுக்கீட்டை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தி தரணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கோரிக்கை இதெல்லாம் அந்த கட்சிகளாக வந்துட்டு கோ உறுதி கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த கட்சிக்கு நாங்கள் வருவோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் நாம் தமிழ் கட்சியில் தான் நாங்கள் பயணிப்போம் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்ல ஓகே இதெல்லாம் ஒரு இருக்கிற கட்சிக்கு ஒரு கட்சி இதில் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே சொல்கிற கட்சி எந்த கட்சி இருந்தாலும் நாங்கள் வர தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா நான் சொல்கிற எல்லாமே நாம் தமிழர் கட்சி வந்துட்டு ஆட்சி வரைவாக வச்சுருக்குது நாங்கள் வந்தால் இப்படி தான் நாங்கள் ஆட்சியை வந்துட்டு அமைப்போம் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரூலிங் கைடு வச்சுருக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ நாங்கள் இந்த கட்சி விட்டு நாங்கள் வெளியே வரணும் அப்படின்னா இதில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சு இருக்கணும்ல உங்களை மதிச்சு தான் நாங்கள் வரோம் இதில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சு அவங்க வந்து ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும்ல இப்படி கொடுக்குற கட்சி ஏதாச்சும் ஒரு கட்சி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கட்சியோட பேரம் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வரோம் வந்து சேர்கிறோம் அது வரைக்கும் நாம் தமிழ் கட்சிக்கு தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஏன்னா ஒரு இஸ்லாமியனா எனக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குது அப்படிங்கிற தவிர்த்து காமனாகவே அவங்க எடுத்துக்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த ரூலிங் கைடு அதாவது ஆட்சி வரைவு அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அப்படியே ஒத்து போகுது என்னோடய சமயத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அப்படியே ஒத்து போகுது அவங்க யார் சாராயத்தை காய்ச்சவே கிடையாது அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க போகிறதும் கிடையாது அதை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு கிடையாது வேறு வந்துட்டு நான் மேலே சொன்ன எல்லா ரூலுமே வந்துட்டு அவங்க அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நான் எதெல்லாம் வேணாம்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட கூட நாங்கள் வரோம் அதில் ஒருத்தர் வேறு தனியாக வந்து சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் திமுக இருக்கிற முஸ்லீம்ஸை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் ப்ரொஃபைல் பிக்சரில் கலைஞர் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கார் உள்ளே போனால் ஸ்டாலின் ஃபோட்டோ உதயநிதி ஸ்டாலின் ஃபோட்டோவும் வச்சுருக்கார் ஒரு அடிப்படை தகுதி கூட இல்லாத ஒரு ஆள் முதலமைச்சரின் பே முன்னாள் முதலமைச்சரின் பேருங்கிற ஒரே காரணத்தை காண்டி அவரை இளைஞரணி தலைவராக வச்சுருக்கீங்களா அவங்களுக்கு கொடி கொடி தூக்கிக்கிட்டு வாழ்க உலக ஒளியின் கோஷம் போட்டுட்டு தேர்தல் நேரத்தில் சலுகைகளாக அறிவித்து ஜாதி மதம் எங்கே எவன் இருக்கான்னு பார்த்து கூ எந்த ஜாதி எந்த இடத்துல இருக்கான்னு அந்த ஜாதிக்காரனை நிப்பாட்டிட்டு ஜாதியை ஒழிக்கிறான்னு பேசுகிறது தேர்தலுக்கு வந்து ஓட்டுக்கு பைசா கொடுத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது இப்படிப்பட்ட கட்சிகளுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் நாம் தமிழர் கட்சி வந்துட்டு முஸ்லீம்ஸ் வந்துட்டு அப்படி முஸ்லீம் இப்படி சொல்லுது அப்படி எந்த தேவையில்லாத சிறுத்தனமான கொள்கையில் உங்களால் ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இப்படி இறங்கிட்டீங்க அப்படி தானே அப்போ திராவிட கட்சிகள் திராவிட கட்சி எதை மையமாக வச்சு இறங்குது அதோட பேஸ்மெண்ட் யார் பெரியார் பெரியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு கடவுள் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது கடவுளை கற்பிப்பவன் முட்டால் எங்கே அது வந்து மொத்தமாகவே சொல்லுது அப்போ கடவுளை யார் எங்களுக்கு கற்பிச்சு தந்தா தூதுவர்கள் தான் எங்களுக்கு கற்பிச்சு தந்தார் அப்போ நீங்கள் யாரை மறைமுகமாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்போம்ல கடவுளை கற்பிப்பவன் முட்டால் கடவுளை வணங்குபவன் காட்டுமராண்டி அப்போ திராவிட கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்போ நாத்திகராக மாறிட்டீங்க அப்படியா அப்படி நாங்கள் பொருள் எடுத்துக்கலாமா கட்சியோட கொள்கை எதுவோ அதை தான் பார்க்கணும் ஒரு முஸ்லீம் வந்துட்டு இதை எங்கேயோ வந்துட்டு ஒரு ஒரு அனாகிரமாக நடந்துக்கிட்டான் கொலை செஞ்சுட்டான் பாம்பு வச்சுட்டான் தீவிரவாத செயலில் ஈடுபட்டுட்டான் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே வந்துட்டு அவன் நபியை திட்டுறது குரானில் இப்படி தான் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறது அல்லாவை திட்டுறதால நம்ம ஏற்றுப்போமா அவன் மண்டை கலந்துட்டு போய் அவன் வேறு ஏதோ வேலை செஞ்சான் அப்படின்னா அவனை திருத்தணும் அவன்கிட்ட குற்றம் இருக்குது அவன்கிட்ட பிழை இருக்குது அதுக்காக வந்துட்டு ஒரு கட்சியவோ அவன் சார்ந்திருக்கிற மதத்தையோ விமர்சிக்கிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கேவலமான அரசியல் பண்ணுறீங்க சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாங்கள் கட்சி விட்டு வெளியே வர தயாராக இருக்கிறோம் மேலே நான் சொன்ன பட்டியலாம் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் எடுத்துகி